இன்றைக்கு இந்த மேடையில் அமர்வதற்கு காரணகர்த்தாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் என்னுடைய இனிய நண்பர் தெல் கணேஷ் அவர்களே இத்தனை தொலைக்காட்சியையும் இணையதளத்திலையும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களையும் ஒருங்கிணைத்த அன்பு சகோதரர் நிக்கில் முருகன் அவர்களே வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்களே தொலைக்காட்சி நண்பர்களே இணையதள நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவு கணந்த மாலை வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு புதுசு இல்லை நான் உங்களுக்கு புதுசு இல்லை இந்த படம் தான் புதுசு இந்த படம் வந்து எனக்கே நம்ம தான் நடிக்கிறோமா நம்மளை தான் கூப்பிட்ருக்காங்களா ஹாலிவுட்டில் அப்படின்னு எனக்கே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இது நான் முதல்ல தயங்கினேன் இல்லை அவர் வந்து டெல்லுன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க எப்பவுமே செல்லமா அவர் வந்து திருச்செல்லும் அவர் பேரை வந்து வெள்ளக்காரங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுக்காக சுருக்கி பேரை டெல் கணேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டார் டெல்லுன்னா எல்லோரும் கூப்பிடுவாங்க அமெரிக்காவில் நான் ம மலேசியாவுக்கு போயிருந்தப்போ ஒரு இரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முடியாது ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக போயிருந்தப்ப அங்கே ஒருத்தர் வந்து இதே மாதிரி நல்ல வெள்ளைன்னு சொல்லியுமே வந்து கோட் ஷூட் போட்டு வந்து உட்காந்தார் உட்காந்தோடனே அவர் பேர் வந்து கேரு அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தினாங்க கேரு அப்படின்னு வித்தியாசமாக இருக்கே கேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் பேசிவிட்டு அவர் பார்த்தா இந்தியன் மாதிரி இருக்காருங்களே அப்படின்னா அவர் தாங்க இந்தியன் தாங்க நம்ம ஊருக்காரரா ஆமாம் தமிழ்காரர் தாங்க அப்புறம் கேருன்னு பேருங்க அவர் பேர் கருப்பசாமிங்க அது சுருக்கமாக அவங்க சொல்ல தெரியலங்க கேருன்னு மாற்றிக்கிட்டார் கருவுன்னு மாற்றினா அப்புறம் கேரு ஆகி போச்சு அப்படின்னாரு அது மாதிரி திருச்செல்வத்தை எல்லோரும் கூப்பிட தெரியாதனால அப்புறம் வந்து டெல்னு மாற்றிட்டார் இப்போ டெல்னு எல்லோரும் ஈஸியமாக கூப்பிட்றாங்க அங்கே டெல்னு அது மாதிரி நாங்களும் டெல்னு தான் கூப்பிட்றது டெல்லு வந்து இது நம்ம ஊருக்காரர் நம்ம எங்கள் ஊர்லேருந்து எங்கள் ஊருக்கு அவர் ஊருக்கு ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் தான் வித்தியாசம் எங்கள் கிராமம் பக்கத்து கிராமம் அவங்க அப்பாவும் எங்கள் மாமனாரும் ஒன்றா பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணவங்க ஸோ அதனால் நீண்ட கால உறவு இருக்குது எங்களுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக அவர் நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜியில் நான் பதினெட்டு வருஷமாக நடத்திட்டு வரேன் அவரும் ஒரு இருபது வருஷமாக நடத்திட்டு வர்றாரு அதனால் அந்த ரிலேஷன் இருக்குது அவர் தம்பி எனக்கு பழக்கம் திடீர்னு படம் எடுக்கிறேன்னு சொன்னோம்னா எனக்கே ஷாக் ஆகிட்டு என்ன படம் எடுக்கிறீங்களா சினிமாவை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் திடீர்னு சினிமா இறங்கிட்டீங்க இல்லை நானும் வாழ்க்கையில் ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டேன் சரி ஒன்று எடுப்போமே அப்படின்னு எடுக்கிறேன் என்ன படம் ஹாலி ஹாலிவுட்டா அப்படின்னு சரி அதில் நீங்களும் இருக்கீங்க அந்த இது நான் இருக்கேனா ஏங்க எனக்கு என்னங்க தெரியும் இங்கிலீஷை பற்றிலாம் நமக்கு சரியாக வராதுங்க அதெல்லாம் இல்லை இல்லை நான் எல்லாம் சொல்லித்தரேன் வாங்க இல்லைங்க நமக்கு அந்த அமெரிக்கன் ஸ்லாங்கெலாம் வராதுங்க அதெல்லாம் வந்துடுவாங்க என்ன டைலாக் அப்போ அந்த ஷார்ட் அப்போ அதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு தான் நான் எல்லாம் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் நான் பக்கத்தில் இருக்கேன் நீங்கள் நடிக்கணுங்க நான் எடுக்கும்போது நான் எடுக்கிற படத்தில் நீங்கள் இல்லாமையா அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் இருந்தது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பக்கு பக்குன்னு வச்சு என்னடா நம்ம பாட்டுக்கு தமிழே தமிழை தவிர எல்லாம் தகராறு தான் இதில் போய் ஆங்கிலத்தில் பேசி நடிக்கணுங்கிறாருன்னு கொஞ்சம் பயம் இருந்தது என்னென்னா நம்ம ஊர் ப படங்களுக்கும் ஆங்கில படத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நம்ம ஊரில் நடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த மாதம் எடிட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் டப்பிங்னு ஒன்று இருக்கும் தியேட்டரில் போய் டப் பண்ணணும் அப்போ ஏதாவது தப்பு தவறாக பேசுனா கூட அந்த லிப் சிங்கை வச்சு மே மேக்சிமம் அந்த நல்ல வேர்ட்ஸை போட்டு பேசிடலாம் இங்கே லைவ் ரெக்கார்டு நோ டப்பிங் லைவ் ரெக்கார்டுன்னு இன்னும் கொஞ்சம் பக்கு பக்குனுச்சு வந்து நம்ம பேசும்போது வந்து நம்ம ஊர் ஸ்லாங்கில் தான் நம்ம பேச முடியும் அவர் கொஞ்சம் அமெரிக்கன் ஸ்லாங்கில் வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் சார் அதெல்லாம் ஒரே நல்லா வராது சார் அது ஒரு பத்து பதிஞ்சு வருஷம் ஆகும் அதெல்லாம் பேசி பழகணும் அப்படின்னு இல்லை சார் நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நாங்கள் அப்போ நான் வந்து சொன்னேன் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கேவுடு த நைஃப் அப்படின்னு நாங்கள் அந்த டைலாகில் வரும் சார் கேவுடு த நைஃப் சார் கார் விடு த நைஃப் அப்புறம் ஒரு முறை ஒரு கார் விடு த நைஃப் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிற அவங்க ஸ்லாங்கு வர்ற வரைக்கும் அந்த அந்த டேக்கை வந்து திருப்பி எடுக்கிறாங்க அது கூட சொல்லி கொடுப்பார் ஏன்னா இவர் ஃபுல்லாகவே முப்பது வருஷமாக இருந்ததுனால அந்த அமெரிக்கன் ஸ்லாங் அழகாக பேசுவார் அந்த மாதிரி நடிச்சிருக்கேன் அதில் நம்ம வித்தியாசம் என்னென்னா லைவ் ரெக்கார்டிங் தான் நோ டப்பிங் அதனால் கொஞ்சம் இதாக இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிட்டு இருக்கேன் எப்படி என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா வந்து எழுபத்தேழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி புதுநெல்லு புதுநாத் படத்தில் வந்து என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் எனக்கு சினிமானே என்னான்னே தெரியாமல் போய் அந்த படத்தில் இருபத்தேழு வயசுலேயே அறுபது வயசு கிழவனாக நடிக்க வச்சார் என்ன அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தா அதை நடித்தேன் அந்த படத்து மூலிமா அடுத்தடுத்து படங்கள் வந்தது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஆன்டி வீ வில்லனாக நடித்தேன் ஆன்டி ஹீரோவாக நடித்தேன் கிழக்கு சிம்மெல்லாம் ஆன்டி ஹீரோ சிவலை
எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாரும் வர்றதில்லை இப்போ நிறைய பேர் நாட்டில் எல்லாமே தெரியாமல் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டுருக்காங்க நான் இந்த தொழிலில் தானே இருக்கிறேன் அதனால் லாங்குவேஜ் தானே வித்தியாசம் அதனால் லாங்குவேஜ் வித்தியாசம்னால பரவாயில்ல நடிப்பெல்லாம் ஒரே நடிப்பு தானே லாங்குவேஜ் தான் வித்தியாசம் பரவாயில்ல கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு ஹாலிவுட்டில் தடம் வச்சுருக்கேன் நிச்சயமாக வந்து அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து ஹாலிவுட்லேயும் அடுத்தடுத்த படங்கள் நடிப்பேன் ஏன்னா நான் அமெரிக்காவில் இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு அதிகமாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ரஜினி சார் வந்து பிளட் ஸ்டோன்னு ஒரு படம் வந்து ஹாலிவுட்டில் நடிச்சிருக்காரு எனக்கு தெரியும் அது இரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடித்தாங்க அது மட்டும் இங்கே தான் எடுத்தாங்களாம் இந்தியாவில் தான் ஷூட் பண்ணாங்களாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அமெரிக்காவில் எடுக்கிற படப்பிடிப்பில் அமெரிக்காவில் போய் ஒரு ஆளு ஆங்கில படத்தில் நடித்தது நான் தாங்கிறப்ப எனக்கு ஒரு பெருமையான விஷயமாக அதை நினைக்கிறேன் ஏன்னா திரைப்பட தமிழ் திரைப்படத்துறையிலேருந்து எம்எல்ஏவும் எம்பியாகவும் இருந்தது நான் தான் அது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது நான் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் அதே மாதிரி தமிழ் திரை உலகத்துலேருந்து ஒரு மத்திய அமைச்சரானது நீங்கள் தான் அப்படின்னாங்க அது எனக்கு ஒரு பெருமையாக இருந்தது அந்த மாதிரி ஹாலிவுட்டில் நம்ம இப்போ ஒரு தடம் பதிச்சது எனக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் அது அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த டெல் கணேஷ் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் சாம் லோகன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நிறைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் நிறைய பேர் கேட்டாங்க சார் உங்கள் பேர் குமரேசன் தானே இது வந்து நெப்போலியன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னாரு ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற இளைய தலைவர்கள் இப்போ வந்து தேவி மணி அண்ணா வந்திருக்கிறாரு கங்காதனா வந்திருக்காரு அது மாதிரி ஜெயச்சந்திரன் வந்திருக்காரு எல்லாம் பழைய நண்பர்கள்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ இது வந்திருக்க இளைய தலைமுறை வந்து இப்போ நான் சின்ன ஒரு பையன் என்னை பேட்டி எடுத்தாப்பில் ரொம்ப அருமையாக பேட்டி எடுத்தார் தம்பி உன் வயசு என்ன பண்ணேன் இருபத்தாறு வயசு தான் பண்ணார் நான் இருபத்தேழு வருஷம் ஆச்சு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நான் இண்டஸ்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் நீ பிறந்திருக்கு அதனால் உனக்கு தெரியல நான் சொல்கிறேன் மேடையில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஏன் நெப்போலியன்னு உங்களுக்கு பேர் வச்சாங்க யார் வச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டார் என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா வந்து ஃபஸ்ட்டு படத்தில் புதுநெல் புதுநாத்துக்கு ஆள் தேடிக்கிட்டு இருந்தார் கதாநாயகன் கதாநாயகி கேரக்டர் வில்லன்னு தேடிக்கிட்டு இருந்தப்போ நானும் போய் வாய்ப்பு கேட்டப்ப நம்ம மூஞ்ச பார்த்தா நான் போய் மீசை தான் பெருசாக தான் வைப்பேன் மூஞ்ச பார்த்தா வில்லன் மாதிரி தான் கூட்டு போயிட்டார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அம்பாசுந்தர் தாலுக்கில் முப்பது நாள் ஷூட்டிங்னு கூட்டு போயிட்டார் கூட்டி போனால் இருபத்தஞ்சி நாள் நம்மளை கேமரா மூலியே நிற்க வைக்கல முத நாள் வந்து ஹீரோ ஹீரோனை வச்சு சாங் எடுக்கிறாரு அடுத்த நாள் சாங் எடுக்கிறாரு அப்புறம் சீன் எடுக்கிறாரு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை இன்னொரு அஞ்சு நாள் தான் இருக்குது ஷூட்டிங் முடிஞ்சிடும் போல இருக்கு நடிக்க வைக்க மாட்டார் சும்மனாச்சு மந்திரி மச்சான்னு கூட்டு உண்டார் போல இருக்கு ஏன்னா கே என் நேரவர்கள் மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தால் அப்புறம் மினிஸ்டர் பிஏ வந்தேன் என்னுடைய மாமா அதனால் கூட்டு உண்டார் போல நினச்சேன் திடீர்னு இருபத்தி ஆறாம் நாள் கூப்பிட்டையோ அவனுக்கு மேக்கப் போடுங்க அப்படின்னாரு ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு மேக்கப் போட்டாங்க எப்போ எனக்கு அப்போ வந்து இருபத்தேழு வயசு நம்ம நம்ம நண்பர் சீதாராமன் வந்திருக்கிறார் என்னுடைய மேக்கப் பண்ண இருபத்தேழு வருஷமாக எனக்கு அவர் தான் மேக்கப் பண்ண முதல் படத்துக்கு அவர் தான் மேக்கப் போட்டார் வந்து மேக்கப் போட்டுட்டு அப்புறம் கண்ணாடி எடுத்து அப்படி காமிச்சாங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணோன்னே எனக்கு அழுக வந்துருச்சு ஏன்னா அறுபது வயசு கிழமை வேசம் இருபத்தேழு வயசு அப்போ என்னடா நமக்கு நடிப்புனா என்னன்னு தெரியாது ஓடிடலாமான்னு பார்த்தேன் சரி வந்தாச்சு நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்துட்டோம் அப்படி நடித்தேன் அந்த படத்தில் நடித்தேன் ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் ஒரு நாலஞ்சு சீன் எடுத்தார் அப்புறம் செகண்ட் ஷெட்யூலில் ஒரு நாலஞ்சு சீன் எடுத்தார் அப்புறம் போட்டு பார்த்துட்டு படம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நல்லா நடிச்சிருக்கான்னு சொல்லி சங்கரலிங்கம் கர கதாபாத்திரத்தை முழுமையாக்கிட்டார் ஃபுல் படத்துலேயும் நான் தான் டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி நானும் சுகன்யா அதெல்லாம் நடித்தேன் ராகுல் ராமார்ஜுன் எல்லாம் பொன்னன் கூட எல்லாம் நடிச்சிருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு படம் அமைஞ்சது படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு உனக்கு பேர் மாற்றலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னாரு ஏன் சார் குமரேசனுங்கிறது நல்லா தான் சார் இருக்குண்ணே உனக்கு நல்லா இருக்குப்பா ஜனங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும்ல ஒரு கேப்சராக இருக்கணும்ல நான் எப்பயுமே பேர் மாற்றிடுவேன் எல்லா அறிமுகப்படுத்துகிற எல்லாத்துக்கும் பேர் மாற்றுவேன் நீயாக ஒரு பேர் இருபத்தஞ்சி பேர் எழுதி கொண்டு வா அதில் நான் செலக்ட் பண்ணி ஒரு பேர் வைக்கிறேன்னாரு டேரக்டர் எப்பயுமே ஆறு வயசில் தான் பேர் வைப்பார் ராதிகா ரத்தி ரேவதி ரேகா ரமான் இப்படி தான் பேர் வைப்பார் நானும் ரெண்டு நாளாக கண்ணு முடிச்சு உட்காந்து டெலிஃபோன் டேரியை வச்சு புரட்டி இது வரைக்கும் டேரக்டர் வைக்காத பேராக இருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லாத பேராக இருக்கணும்னு ரெண்டு நாளாக எழுதி ஆறு வருஷத்தில் இருபத்தஞ்சி பேர் எழுதி கொண்டு வச்சேன் அதை பார்த்துட்டு இதில் எதுவுமே எனக்கு பிடிக்கல நானாக ஒரு பேர் வைக்கணும்போ அப்படின்ட்டார் ரிலீஸ்க்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி கூப்பிட்டு உனக்கு நெப்போலியன்னு பேர் வைக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்றாரு எனக்கு என்னடா நெப்போலியன்னு சொல்கிறாரு கிறிஸ்டின் ஆச்சு கிறிஸ்டின் பேராக இருக்கேன் நம்
சரி இனிமேல் டைரக்டர் வச்சுட்டார் இனிமேல் ஆயுசுக்கு பேரை மாற்ற முடியாது நான் அவனை டைரக்டரையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லடா ரமேஷ் சுரேஷ் பாபுன்னு வச்சா தமிழ் சினிமாவுக்கு சசி கபூர் சிசி கபூர் அனில் கபூர்னு வச்சா ஹிந்தி ஃபீல்டுக்கு நான் ஹாலிவுட்டில் நடிக்கும் தான் எங்கள் டைரக்டர் நெப்போலியன் வச்சுருக்கார் புலகம் பூரா எங்கே போனாலும் பேர் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாரு சொல்லி சமாளித்தேன் அன்னைக்கு சமாளித்தேன் இன்றைக்கி நடந்து போச்சு ஹாலிவுட்லேயே நடிச்சிட்டேன் ஸோ எண்ணங்கள் நல்லா இருந்தால் வாழ்க்கையில் எல்லாமே நல்லா நடக்குங்கிறது இது உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் எண்பத்தி ஒன்றில் நான் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு என் செட்டெலாம் பூரா பிஇ சேர்ந்துட்டாங்க ஆனால் நான் மார்க்கு ப்ளஸ் டூ மார்க் கம்மியாகலாம் எனக்கு பிஇ சீட்டு கிடைக்கல கொஞ்சம் வருத்தத்தில் இருந்தேன் எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சொன்னார் நீங்கள் வந்து ஏஎம்ஐ எடுத்து படிங்க அசோசியேட் மெம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் படிங்க அது ஈக்குவல் டு பிஇ தான் அப்படின்னாங்க அப்போ நாங்கள் நாலு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து அதில் இன்ஸ்டியூஷனில் பிஹெச்எல் ட்ரைனிங் சென்டரில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தபோது ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து உங்களை ஒரு காலேஜ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம் உங்கள் நாலு பேரும் சு ஒன்றா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கதை நான் பார்த்தோம் அது எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த படத்துக்கு நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னோடனே ஏ எங்கள் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு நல்லா வெள்ளையாக இருப்பான் அவனுக்கு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு நடிக்க கேட்குறாங்களே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அரை மனசாக ஒரு ஆசை சினிமா அந்த வயசுலேயே நம்மளை கேட்குறாங்களே அப்படின்னு இந்த வீட்டில் உத விட மாட்டாங்க இல்லைங்க நம்ம வீட்டிலலாம் விட மாட்டாங்க சாரிங்க நாங்கள் வரலன்னு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆசை இருந்துச்சு எண்பத்தொன்றில் அது இருந்துச்சு தொண்ணூத்தொன்றில் பாரதராஜ மூலிமா சிறை தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கு வந்துட்டேன் எண்ணங்கள் அப்போ இரு நல்லா இருந்ததுனால வந்தேன் தொண்ணூத்தொன்றில் அதே மாதிரி நான் முத முதல்ல எல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தவங்களாம் தெரியும் ராயப்பேட்டையில் ஜெகதாம்பாள் கல்ல முத முதல்ல ஒரு ஃப்ளாட்டு வாங்கி குடியிருக்கிறதுக்காக வர்றேன் தொண்ணூத்தொன்றில் அப்போ எல்லாம் நம்ம நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லா நண்பர்களும் சேர்ந்தாங்க என்னங்க சினிமா ஏரியா போய் சாலிகிராமம் வடபழனி கோடம்பாக்கம் வளசரவாக்கம் அந்த ஏரியாவில் வீடு வாங்காமல் இங்கே வாங்குறீங்க அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஏங்க நான் என்றைக்கி இருந்தாலும் கோட்டைக்கு போக வேண்டிய ஆளுங்க ஏன்னா எங்கள் மாமா மந்திரியாக இருந்தனால மந்திரி பி ஏனாலும் அடிக்கடி நான் கோட்டைக்கு போகணும் அந்த அர்த்தத்தில் நான் என்னைக்கு இருந்தாலும் கோட்டைக்கு போக வேண்டிய ஆளுங்க இங்கேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் கோட்டைக்கு போயிடுவேன் அதுதான் எனக்கு வசதி அதனால தான் நான் இங்கே வீடு வாங்கினேன்னு தொண்ணூத்தொன்றில் நான் விளையாட்டாக சொன்னது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நானே எம்எல்ஏவோ கோட்டைக்கு சட்டமன்ற தூர் வில்லியவாக்கத்து உலகத்திலேயே பெரிய தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளே போயிட்டேன் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் அமெரிக்காவில் மியாமியில் ஒரு சிவா விஷ்ணு டெம்பிளுக்காக அங்கே கிரக பிரவேசம் பண்ண போனால் அதுக்கு வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறோம் நீங்கள் தான் வந்து அதுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணுன்னார் என் வாழ்க்கையில் முத முதல்ல அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன் அமெரிக்கா போகும்போது ஃபஸ்ட்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் போய் இறங்க போகிறேன் மிகப்பெரிய நகரம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நீங்கள் யாராவது போய் இந்த அமெரிக்கா போயிருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அது அப்படியே நகரம் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இருபது இருபது நிமிஷம் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் ஆகும் அவ்வளோ பெரிய நகரம் அந்த லைட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரமாதமாக அந்த அப்படியே ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்து பார்த்தேன் ஏ என்னமா இருக்குது இந்த நாடு வாழ்ந்தா இந்த மாதிரி நாட்டில் வாழணும் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நினச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வீடு வாங்கி அங்கேயே கூடி போய் அங்கேயே போய் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நம்ம எண்ணங்கள் எப்பவுமே உயர்வாக இருந்துச்சா வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக நடக்குது அது என் வாழ்க்கையில் கண் கூட பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்க நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஒன்று நினச்சிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு நிச்சயமாக நடக்கணும்னு நம்புகிறேன் அந்த அடிப்படையில் எப்பயுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எண்ணங்களை நல்லபடியாக வச்சுக்கணும் அந்த அந்த அதே மாதிரி தான் இந்த ஹாலிவுட்டில் தொடர்ந்து அடுத்து படங்கள் நினைக்கணும் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அது நடக்கும் உங்களுடைய அன்பும் ஆசீர்வாதம் இருக்கிற வரைக்கும் நன்றி நன்றி இந்த படத்தை ஒரு தமிழனாக டெல் கணேஷ் அவர்கள் எடுத்திருக்கிறாரு இன்னொரு தமிழனாக நடிக்க வச்சுருக்காரு இதை விட பெருமை என்ன வேணும் அதில் சிறப்பு என்னென்னா நான் வந்து ஒரு தமிழன் என்ன தான் அமெரிக்காவில் நான் முப்பது வருஷம் இருந்தாலும் இந்த மண் மண்ணில் பிறந்து இந்த மண்ணில் படித்து வளர்ந்தவன் அதனால் நான் எடுத்த முதல் படத்தை இந்த ஊரில் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் டீசரை வெளியிடணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் அவசியம் வந்துடும்னு சொன்னார் நேற்று தான் சாயங்காலம் ஷூட்டிங்கை முடிச்சுட்டு அவசர அவசரமாக இந்த படத்தை நிகழ்ச்சிக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் அந்த விதத்தில் நமக்கெல்லாம் பெருமை நம் தமிழர்கள் இங்கே மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதிக படங்கள் எடுக்கிறது இந்தியா தான் ஹாலிவுட்டில் கூட அறநூறு படம் தான் வருஷத்துக்கு எடுக்கிறாங்க நம்ம தமிழ்நாடு தெலுங்கு ஆந்திரா க க கேரளா கர்நாடகா ஹிந்தி ஒரியா பெங்காலி எல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு படங்கள் நம்ம எடுக்கிறோம் இந்தியா தான் உலகத்திலே அ
அந்த எல்லா பொருள்களும் அங்கே இருக்கும் அந்த மியூசியத்தினுடைய இன்சார்ஜாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து மேடர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கே அந்த நன்றூஜின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பொருள்களும் அங்கே இருக்கும் அது சிலதெல்லாம் காணா போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும்போ அதை அப்போ வந்து அது சம்மந்தமாக கொலைகள்லாம் நடக்கும் ஒருவேளை அது அதனால் நடக்குமா அப்படின்னு அவங்க டவுட் ஆகி வந்து விசாரிக்க வருவாங்க அது சம்மந்தமாக சில விஷயங்கள் நான் எடுத்து சொல்லுவேன் அதை வச்சு அவங்க கொலைகள்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அதனால் அது ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரமாக படத்தில் இருக்கிறதுனால நீ நடித்தா நல்லா இருக்குன்னு கேட்டதுனால நான் நடித்தேன் அமெ இல்லை அமெரிக்கா அது அது வந்து இந்தியன் கேரக்டர் தான் அது அது என்ன கேரக்டர்லாம் சொல்கிறது அங்கே வந்து அந்த மியூசியம் கேரக்டராக நம்மளுடைய நம்ம நடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் வழியே நம்ம யார் என்ன பேக்ரவுண்டில் அங்கே சொல்ல மாட்டேன் இல்லை அவங்க வந்து அங்கே டேரக்டர்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறாங்க வந்து இப்போ திடீர்னு உதாரணத்துக்கு ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி திடீர்னு அந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்கு அது இப்போ தேவையில்லைன்னா இவரே ஓடிப்பி அதை எடுத்து தண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி வந்து ரெடி ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷனுங்கிறார் நம்மலாம் சொல்லுவோம் ஏ ரெடு அப்படின்னு தான் நம்மளும் சொல்லுவோம் நம்ம ஊர்லலாம் ஏன்னா அது இருக்கு ஆள் இருப்பாங்க அங்கே எல்லாமே அவங்களே பார்க்குறாங்க எந்த ஒரு பார்ஷியாலிட்டியும் பார்க்கறதில்ல ஈகோ பார்க்கறதில்ல ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு வித்தியாசமாக இருந்தது லைவ் ரெக்கார்டிங் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு சைலன்ஸ் ப்ளீஸ் அப்படின்னா எல்லாம் பின் ட்ராப் சைலண்ட் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா லைவ் ரெக்கார்டிங் இல்லை சின்ன சத்தம் கூட அது அதிர்வு கூட கேட்கக்கூடாங்கிறதுக்காக அப்படி ஆயிடுறாங்க நம்ம ஊரில் வந்து அதை சொல்லி 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 மைக்கில் கற்றுணும் சத்தம் போடாங்க சத்தம் போடாங்க சொல்லி பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தான் அவங்கள்ட்ட நிறைய கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் கோடு போட்டு அன்றாயிரம் க நாலு மூணு வேட்டி கையில் அருவா கொடுத்துட்றாங்களே நமக்குன்னு ஒரு ஃபாரினில் நினைக்கிறோம் வெளிநாட்டில் நம்ம நிறைய கேட்பேன் ஏங்க அந்த எல்லா ஹீரோக்களும் போய் ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் வெளிநாட்டில் பாட்டு எடுக்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியா போகிறாங்க நியூசிலாந்து போகிறாங்க அது மாதிரி நமக்கு தான் வயது நமக்கு வந்துங்க வாக்கியாவக்கார கம்மமேடு இந்த கருவேலங்காட்டில் தாங்க உங்களுக்கு எடுத்தால் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம இங்கேயே எடுத்துடுறாங்க வெளிநாட்டில் படம் எடுக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு கிடைக்கல சார் நைட்டு நிறையா போயிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி படம் எடுக்க வாய்ப்பு இல்லை அந்த படம் வந்து வெளிநாட்டிலே நம்மளை வச்சு ஹாலிவுட் படத்தில் எடுக்கிறாங்கிறப்ப மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக எனக்கு கிடைச்சது அதை நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் அவ்வளோதான் என்னம்மா இதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு டீசர் பண்ணியிருக்கோம் இனிமேல் அமெரிக்காலையும் நிறைய அடுத்து பண்ண போகிறோம் ஆ இல்லை 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 அப்போ அதாவது அது சிவ என்ன நீங்கள் தான் சொல்லணும் எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது எனக்கு இல்லை செவ்வியஞ்சியர்கள்லாம் ஆண்டுகள் இருந்த இடம் அந்த இடத்த வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க உள்ளே பூந்து அது இடத்த ஆக்குபை பண்ணுவாங்க அப்போ நடந்த ஒரு சண்டையில் ஒரு சில சம்பவம் நடந்திருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த இந்த கதையை பண்ணியிருக்காங்க ஆ அது என்ன நீங்கள் தான் சொல்லணும் அது நினைவானதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக சொல்லுங்க இது இதுதான் மொத படன்றதுனால இது வந்து பெரிய பட்ஜெட் இல்லை இது ஒரு சிம்பிளான பட்ஜெட் அது இதான் மொத படம் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த படம் இப்போ ஸ்கிரிப்ட்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது பண்ண போகிறோம் இன்னும் இன்னும் பார்க்கலைங்க நான் வந்து இருபத்தஞ்சி நாள் ஆச்சு நேராக மலையாள படம் நடிக்க போயிட்டேன் நேற்று நைட்டு தான் சென்னைக்கே வந்தேன் நான் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நாளைக்கு நாளை இன்றைக்கு போய் டேரக்டர் பார்ப்பேன் அவருக்கு பெருமையான விஷயம் தான் நம்ம பையன் அங்கேயும் படிக்கிறான் நடிக்கிறான் பெருமையான விஷயம் தான் நினைப்பாரு ஏதாவது அதான் அடுத்த படம் போய் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் பேசிட்டு அதில் நீங்கள் நடிக்கணும்னு போய் கேட்டிருக்காரு அதுதான் ஆஃபர் நமக்கு இல்லை எல்லா இடத்துலையும் நெப்போலியன் தான் கூப்பிட்றாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வாயில் நெப்போலியன் யூஸ் இப்போ திருச்செல்வன் அவர் அவர் தான் பணம் போட்டு படம் எடுக்கிறாரு பல கோடி ரூபா போட்டு படம் எடுக்கிறார் அவர் பேரை சொல்ல முடியாது ஏன் பேர் ஈஸியாக நெப்போலியன் சொல்கிறாங்களே நீங்கள் டேரக்டர் ரொம்ப யோசிச்சு தான் அவர் பேரை வச்சிருக்கிறாரு சந்தோஷம் நீங்கள் அது ப்ரொடியூசராக இருந்தால் நான் ரெடி நடிக்க நடி இல்லை அது அவங்க தான் கேட்குறேன் கொஞ்சம் 
ஏன் நிச்சயமா உங்களுடைய ஆலோசனை பரிசீலிக்கப்படும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா எம்பேர் டெல் கணேசன் ஐ வாஸ் திருச்சியில் தான் நான் பிறந்தது அமெரிக்கா போய் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஹாலிவுட் படத்தை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே நான் பிறந்து வளர்ந்ததுனால இது ஃபஸ்ட் எடுக்கிறனால நான் தமிழ்லேயும் அதை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு பண்ணும்போது ஒரு தமிழ் ஆக்டர் வேணும்னு எனக்கு தோணுறதுனால தான் அந்த அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு எங்கள் ஊ ஊர்க்காரர் நெப்போலியன் அவர் யூஎஸில் ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸாக இருக்கிறாரு ஸோ அப்போ இருக்கும்போது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணும்போது அந்த இந்த 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 அந்த இந்த மூவியில் வந்து ஒரு ரோல் வந்து மியூசியம் க்யூரேட்டராக ஒரு ரோல் பண்ண தேவைப்பட்டது அதில் வந்து ஒரு நல்ல அத்தாரிட்டேட்டிவாக ஒரு டாலாக ஒரு கேரக்டர் தேவைப்பட்டது உங்களுக்கே தெரியும் தமிழ் மூவியில் அவ்வளோ ஒரு டால் ஆக்டர் வந்து நீங்கள் யாரும் தேட வேணாம் ஸோ வெண்ணை கையில் வச்சுருது இன்னைய யாரும் தேடுவாங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவரை தான் நான் கூப்பிட்டேன் சார் நீங்கள் நீங்கள் அவசியம் பண்ணுன்னு அவர் ஒத்துக்கிட்டார் ஸோ அதான் அந்த படத்தில் அவர் நடிக்கிறார் ஸோ என்ன இதில் ஜான்ரா என்னென்னா இது வந்து ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் ஜான்ரா அதுவுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஃபீமேல் ஓரியன்டட் டாமினேட்டட் ரோல் இருக்கிறதுனால இந்த படத்துலேயுமே ஒரு விமன் சென்ட்ரிக் க்ரைம் த்ரில்லர் ஜான்ராவில் இந்த மூவி க்ரியேட் ஆகிருக்கு அது இல்லாமல் இந்த செவன்னு ஒரு மூவி பிராட் பிட் மார்கன் ஃப்ரீமன் நடித்த ஒரு ஹாலிவுட் ஹிட் மூவி ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரிச்சர்ட் கியர் நடித்த மூவி வந்து மாத்மேன் ப்ராஃபஸிஸ்னு அந்த ரெண்டு மூவிலையும் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு காப்பு சேர்ந்து போலீஸ் வந்து டிடெக்டிவ் சேர்ந்து வந்து க்ரைம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு மூவியில் உள்ள காம்பினேஷனை இந்த இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த படம் பேர் வந்து டெவில்ஸ் நைட் டான் ஆஃப் த நென்ரூஜ் நென்ரூஜுன்ற வேர்டு வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு வேர்டு அது அது ஃப்ரெஞ்சில் வந்து நென்ரூஜுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் வந்து வந்து ரெட் டெவில் தமிழில் நீங்கள் சொல்லணும்னா சிவப்பு பிசாசு இது என்னென்னா இப்போ இது டிட்ராக்ட் மிஷிகனில் இந்த இந்த படத்தை நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்குறோம் அந்த டிட்ராக்ட் மிஷிகனில் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆட்டோமோட்டிவ் க கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு அது அங்கே தான் கார்ஸ்லாம் நிறையா பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இப்போ வந்து இப்போ கார்ஸ்லாம் நல்லா இதாகி அட்வான்ஸாக போய்ட்டு இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு கேரக்டர் இப்போ பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்னு எனக்கு தோணுச்சு நானுமே அந்த ஏரியாவில் இருபத்தெட்டு வருஷமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு வந்தது இங்கே நான் திருச்சியிலேயே ரொம்ப நாளாக இந்தியாவில் இருந்ததுனால அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு படமாவது ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்தோன்னா இந்த இந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ அதனால தான் அந்த படத்துக்கு நான் சைன் பண்ணேன் ஸோ இதில் என்னன்னா அந்த க்ரைம் த்ரில்லர் மூவியில் வந்து ஒரு ஒரு ஊரில் நிறைய மர்டர்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது சிட்டி வந்து கேஆஸில் இருக்குது இந்த சிட்டி மேயராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடில போலீஸ்லாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடில ஒரு போலீஸ் டிடெக்டிவ் வந்து அந்த கேஸுக்கு அசைன் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த இந்த மர்டரை சால்வ் பண்ணி இந்த ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சி அதை பண்ணுறது தான் இந்த மெயின் மூவி அதில் நெப்போலியன் சார் வந்து ஒரு மியூசியம் க்யூரேட்டராக அதில் வந்து அந்த அவர் தான் அந்த கிரிட்டிக்கல் ரோல் அதில் ப்ளே பண்ணுறார் என்னென்னா அந்த அவர் கொடுக்குற க்ளூவை வச்சு தான் அவங்க சால்வ் பண்ணுறாங்க அந்த க்ளூ என்னென்னா நீங்கள் சினிமாவில் எல்லாம் சொன்னால் யாரும் போக மாட்டீங்க சினிமாவுக்கு ஸோ அதனால் அந்த க்ளூவை அவர் அங்கே கொடுக்குறாரு மற்றதை நீங்கள் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் ஸோ என் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஹாலிவுட்டில் எடுத்து இங்கே ஒரு கோலிவுட் ஒரு ஃபியூஷனாக பண்ணி இங்கே தமிழில் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணலான்னு தான் நான் பார்த்துட்ருக்குறேன் ஸோ அதான் அந்த அந்த கதையோடையும் அதுக்கப்புறம் இந்த மெயின் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஜெஸ்ஸி ஜென்சன் ஒரு லீட் ஆக்ட்ரஸ் பாபி லேனன் வந்து ஹீரோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ரேப்பர் ஃபேமஸ் ரேப்பர் வந்து எம்என்எம்னு எம்என்எம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஸோ எம்என்எம்மோட தம்பி நேத்தன் மேத்தர்ஸ் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாரு ஸோ இதான் மெயின்னு டிரெக்டர் வந்து சாம் லோகன் கலிஜி அவர் வந்து எமி நாமினேட்டட் டிரெக்டர் ரொம்ப பேஷனேட்டாக அவர் நிறையா பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அவரையும் இந்த படத்தில் போட்டிருக்குறோம் கேமராமேன் பேர் வந்து இஸ்வான் லெட்டாங் அவர் வந்து பல ஃபோர்ப்ஸ் அவுடி கார் பல இதில் நல்ல ஒரு இமேஜரி எல்லாம் நிறையா பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த படத்துலேயுமே நாங்கள் வந்து ஹைலைட் அந்த டிட்ராய்ட் மிஷினில் இருக்கிற லாட் ஆஃப் நேச்சுரல் சீன்ஸ் அந்த இமேஜரி ஆர்கிடெக்சர்லாம் காமிக்கிறதுனால ஒரு கேமராமேன் அந்த நல்ல ஒரு ஸ்கில் ஸ்கில் இருக்கிற ஒரு ஆளை பார்த்து இந்த படத்தில் போட்டிருக்குறோம் ஸோ இதான் ஸோ இது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹவு டு வி டேக் த ஹாலிவுட் இன்டு காலிவுட் அண்ட் டேக் காலிவுட் இன்டு ஹாலிவுட் இஸ் ரியலி வாட் திஸ் இஸ் திஸ் ஜேர்னி இஸ் ஆல் அபவுட்